Welcome back to Ijuvalet 2.0. Apo naalathe English exam ni vendi thella. Oru important video ani tha. Naale ella plus two students ni muana parikshe English ana. Rande unitigal nte. Ella re marne di kinnu jari kinnu. Ini ariyathar ko vendi thana. E video nu varan thar rande unitining gorche. Oru egdish oru ruba. Cherry oru ashiyam parayil ana. Ningle idhu vera ariyathar students ko cherry idhu idhu oru kada bowling gorche thilla peer ariyila. Angane lover ko oru enganeem korcha ke dengila ka nda. Indonesiaいいpassen அப்போம் வெல்கம் பார்க்டு இஜ்சி வேலைட் அதி மாய்டானி சான்னில் காணுந்து எங்கி லைக்கியா, சேரியா, சப்ஸ்கிரேபியா, மாக்சிமம் சப்போட்டியா நம்மடு இம்பிருமேன் ஓன்லையும் கலாசினே குறுச்சாரியாத் சுடன்சின்று எங்கில் நம்மல் description boxல் மிசின்னுடு Okay dear students, we are going to talk about the English exam in two units. We are going to talk about three chapters in one unit. We are going to talk about seven chapters in one unit. We are going to talk about three chapters in one unit. We are going to talk about three chapters in one speech, a poem, an anecdote and a short story. We are going to talk about some kind of an anecdote. We are going to talk about a speech, a poem, a short story. We are going to talk about the second unit is a story, a poem and an act. Kristin, Indonesia Indonesia 아아aus Indonesia Indonesia 
ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാർഡിന്റെ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പൊ ലേണിംഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലേണിംഗ് മീൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു വുമൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പ് ദം ടു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ നമുക്കറിയാം വുമൻസിനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിലൊന്നും എബിലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സീയിങ്സ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആഫ്രിക്കൻ സീയിങ് മീൻസ് ഇഫ് യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ബോ യു ട്രെയിൻ എ മാൻ ഇഫ് യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ യു ട്രെയിൻ എ വില്ലേജ് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ വില്ലേജും മാൻ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം വുമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ആണ് അതുപോലെ ഒരു സൊസൈറ്റി സപ്പോർട്ട് ആണ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കഴിയുക ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇൻകം ദർ അവിടെ അവരുടെ സ്റ്റോപ്പായി അവരുടെ വർക്കിംഗ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി അല്ലെ ബട്ട് ഒരു വുമനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആ ഒരു വുമണിന് അത് അയാളുടെ ഫാമിലിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് കൊടുക്കാം നെയ്ബേഴ്സ് സൊസൈറ്റീനെ എല്ലാം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ സെയിങ്സ് ഇഫ് യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ബോയ് യു ട്രെയിൻ എ മാൻ ഇഫ് യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ യു ട്രെയിൻ എ വില്ലേജ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു വുമൺ അപ്പോൾ വുമൻസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു രീതിയാണ് മിസ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മാച്ച് ബോക്സ് ആണ് മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണ് ബൈ ആശാപൂർണ ദേബി എ ബംഗാളി റൈറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വുമൻസിന് ഒരു കമ്പയർ ടു മാച്ച് ബോക്സ് മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു ബേണിങ് ആണ് അല്ലേ അവർക്ക് ആ ഒരു പവർ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു മാച്ച് ബോക്സ് ഉരുസിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബേൺ ചെയ്യുക അല്ലേ അത് ചെറിയൊരു കടലാസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഈവൺ വലിയ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അത്രയും കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു വുമനിന് പറയുന്നത് ആശാപൂർണ ദേവി ഇവിടെ സ്റ്റോറി ആണ് നൊമിത എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എ ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വൈഫ് ഷി സാക്രിഫൈസ് ഹെർ ഹോപ്സ് ആൻഡ് എംബീഷൻ ഫോർ ഹെർ ഫാമിലി എൻറ്റയർ ഫാമിലി ആണ് എൻറ്റയർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് നെയിംഡ് അജിത്ത് റിച്ച് മാൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു നൊമിത എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആണ് അതെ അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ ഒരു നൊമിതേനെ മാരേജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിച്ചസ്റ്റ് ഫാമിലിക്ക് കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ഫ്രം ഒരു പുവർ ഫാമിലി ആണ് ഒരു വിഡോ മദർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രദ ബ്രദേഴ്സ് ഇല്ല ഫാദർ ഇല്ല അപ്പം ആരുമില്ല ഒരു വിഡോ മദർ മാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നൊമിതയ്ക്ക് അപ്പം നൊമിതയ്ക്ക് ആളുടെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും ഒരു കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡം പോലും അവിടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഹെ ഹസ്ബൻഡ് ആ ഹസ്ബൻഡ് അത് ആ ഒരു നൊമിതയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഏതൊരു ലെറ്റർ പോലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു സാധാ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വുമൺ ഇവിടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ നൊമിതയാണ് നൊമിതയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രക്ച് വരാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഹെഡിങ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വുമൻ സാവ് ദ പവർ ടു ബേൺ എനിത്തിങ് നൊമിത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വുമണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം കഴിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതെ അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെച്ച് നമ്മൾ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെയിം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റോറി ആണ് ഫ്രം ആശാ പൂർണ ദേവി പേര് പഠിക്കാം ഏതാണ് സ്റ്റോറി ആണോ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ എനി വുമൺ യൂണിറ്റ് വൺ തന്നെയാണ് എനി വുമൺ ഇത് ഗാദറിങ് ടൈന ടൈനൻ ആണ് പോയം ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മദേഴ്സ് നമുക്ക് അതർ വുമൺ ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഈ ഒരു പോയം പഠിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മദേഴ്സിനെ ആലോചിക്കാം നിങ്ങളെ മദേഴ്സ് ഒരു എ ഡേ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അവിടെ വരെ നിങ്ങളെ മദേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയ ശേഷം വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മദറുടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യു
ഫുഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വീടിന് ഒരു പില്ലറും കീ സ്റ്റോണും എല്ലാം മദർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ കുറേ വേർഡ്സുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഫയർ അപ്പോൺ ഹേർത്ത് ഹേർട്ട് ഓഫ് സൺ അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സുകൾ ആ ഒരു പോയത്തിൽ മദറിന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ കൊണ്ടുവരണം ദെൻ ഫൈനലി ഷീ പ്രേസ് ടു ഗോഡ് ഈ ജോലികൾ മാത്രമല്ല അവസാനം ഗോഡിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അവരുടെ ചിൽഡ്രൻസിനും അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡിനും വീടിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരൊരിക്കലും ജീവിക്കില്ല അപ്പം മദേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോയാണ് മദേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടണം ദെൻ നാലാമത്തത് ഒരു ഹൊറി ഗെലോറി എനക്ഡോക്ട് ആണ് മീൻസ് സംഭവ കഥയാണ് ബൈ സുധാമൂർത്തി സുധാമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ റൈറ്റ് എനക്ഡോക്ട് ആണ് സംഭവ കഥ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ട ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വില്ലേജുകളിലൊക്കെ കാണാം ഒരു വലിയൊരു ബെന്യൻ ട്രീ ഉണ്ടാവും ബെന്യൻ ട്രീയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ട ആ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കഥ പറയുക വഴിയിൽ പോണവരൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക ആ ഒരു ബെഞ്ചില്ലേ ആ ഒരു ബെഞ്ചിനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിഗല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബെഞ്ച് നമ്മുടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് ഹൊറിഗല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ രത്ന ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊറിഗല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ആ സ്പേസിൽ ഇരുന്ന് ഓരോരുത്തർ വഴി പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് അവരെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒപ്പം രത്ന എങ്ങനെയാണ് അതേഴ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ലിസൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ അത് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബേർഡന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രത്നയുടെ ക്യാരക്ടറും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ചോദിക്കാം ദേ ആർ ഹ്യൂമൻ ഹെറിഗുല്ല ശരിക്ക് ജീവനുള്ള മനുഷ്യ ഹെറിഗുല്ലോസ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു എനക്ഡോക്ടില് ദെൻ ഇവിടെ രത്ന എന്ന് പറയുന്നത് ലിസൺ അതേർ പ്രോബ്ലം ദെൻ ഇതിൽ പറയുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് വി ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ നമ്മളൊരു ഗുഡ് ലിസണർ ആയിരിക്കണം വേറൊരാൾ നമ്മളോട് എന്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഗുഡ് ലിസണറിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ളത് നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് നാല് ഭാഗങ്ങളും വുമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ഹെറിഗുലർ ഒരു അനക്ഡോക്ടർ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഹവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എതിരിക്കുന്നത് ഈ ഹവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണ് പേഴ്സിവൽ വിൽഡേ റൈറ്ററുടെ പേര് പേഴ്സിവൽ വിൽഡേ ആണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ റോബർട്ട് ബേൾഡ്വിൻ ആണ് ദെൻ ഒരു എതിർ ക്യാരക്ടർ ഗ്രീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കഥ മിസ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം റോബർട്ട് ബേൾഡ്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഒരു ഹോണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ലിവിംഗ് വിത്ത് ഹസ് വൈഫ് മാർത്ത ആൻഡ് സൺ ജോൺ ഡോട്ടർ ഇ വി ഇവർ മൂന്നാല് പേരും കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടേജിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് റോബർട്ട് ബേൾഡ്വിൻ ട്രൂത്ത്ഫുൾ വർക്കർ ആണ് ദെൻ എതർ പേഴ്സൺ ഗ്രേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഹോണർ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്യൂസ് കാരണം ബാങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ഇവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഗ്രേഷ്യമിന്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്രേഷ്യമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റോബർട്ടിന് അറിയാം റോബർട്ട് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേഷ്യമിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രേഷ്യം ഇവിടെ റോബർട്ടിനോട് ബ്രൈബ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം പറയാതിരുന്ന കാരണം ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ മണി എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഗ്രേഷ്യം ആണല്ലോ മിസ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് റോബർട്ടിന് അറിയാം റോബർട്ട് പറയാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോബർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീഷും കുറച്ച് ബ്രൈബ് ഇത് ചെയ്യാണ് ഓഫർ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ് കാരണം പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ട്രൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഫൈനലി ഹി ഗോട്ട് എൻ അതർ ജോബ് ഇൻ നാഷണൽ ബാങ്ക് അപ്പൊ ഗ്രീഷം അവസാനം ജയിലിലാവുകയാണ് ഇതാണ് കഥ ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രൂത്ത് ആണ് മെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ 
ഇത്രയാണ് അവർ ഓഫ് ട്രൂത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മെൻറ്റിങ് വോൾ ആണ് ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഒരു അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പോയം പോയം ആണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് പോയറ്റ് ഡിമാൻഡ് എ വേൾഡ് വിത്തൌട്ട് വോൾസ് പോയറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയ്ബറും തമ്മിലുള്ള ഒരു വോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അബൌട്ട് റിപ്പയറിങ് എ വോൾ പോയറ്റ് ഇവിടെ ആസ്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു വി നീഡ് എ വോൾ നമുക്ക് ഒരു വോളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഡസ് നോട്ട് ലവ് എ വോൾ അതായത് ഇവിടെ സ്നേഹമല്ല പകരം ഒരു വോളിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നെയ്ബർ വോൾ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വോളിന് ബ്രേക്ക് വരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പിന്നെയും റിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു വോളിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ലവ് ആൻഡ് എഫക്ട് മാത്രം മതിയില്ലേ ദെൻ അദ്ദേഹം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ പോയിറ്റ് പറയുന്ന മറുപടി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകളാണ് നല്ല നെയ്ബേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പോയിറ്റിന് വിത്തൌട്ട് വോൾ പോയിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് വിത്തൌട്ട് വോൾസ് ആണ് എല്ലാവരും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ നെയ്ബേഴ്സ് നല്ല സ്നേഹത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് വീട് പണിയ തെട്ടെടുത്ത് വേഗം ഒരു വോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ പണിയാ അല്ലെ വോൾസിന് ഭംഗി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നല്ല നെയ്ബേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ നെയ്ബറിൻ്റെ ആ ഒരു മൈൻഡ് ഇതാണ് മെൻറ്റിങ് വോൾ ഇവിടെ നെയ്ബേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ലവ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മെൻറ്റിങ് വോൾസ് കേട്ടോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് എമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ബൈ പൈവി തോമസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോറി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻസ് ആവാനായിട്ട് നടക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ ആൻറ്റോണിക്കോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫ്ലെ ഫെലിക്സ് വർഗ വാഗസ് ഇവർ തമ്മിൽ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻ ആവാനായിട്ട് കുറേ കാല കാലങ്ങളായിട്ട് ക്ലബിലും ജിമ്മിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിഹേഴ്സലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ എന്താ പറയുക ഇവർ ഇവർ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത്രയും കാലം ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ ഉള്ള മെയിൻ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആവാന്നാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഫൈനലി എത്തുന്നത് ഇവർ രണ്ട് പേര് നേരെ മത്സരത്തിന് വരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ തല്ലോടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കാൻ തോന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും വരരുത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയ് ആവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ രണ്ട് പേരും അവസാനം ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ കൈ കൊടുത്ത് ഷീക്കാൻ ചെയ്ത് പിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റോറി ആണോ അതുപോലെ സ്പീച്ച് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണം അത്യാവശ്യം ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപമൊക്കെ മിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടേതായ ഓൺവേഡ്സിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മേലെ എഴുതാം ഫോർ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് പേജിനേക്കാൾ മേലെ എഴുതണം സിക്സ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പേജ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് പേജ് ചെയ്താൽ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് ഏകദേശം ഒരു രീതി അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സാം എഴുതുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റഡി ദെൻ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് മിസ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഫോർമാറ്റുകളായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ചെറിയൊരു ആശയമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനല് എന്തായാലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് താ